bagaimana kita belajar untuk memerintah dan di bumi ini sebagai training ground kita e, karena kita berbicara mengenai kedetilan itu dan Tuhan bukakan kepada saya sesuatu yang luar biasa yang saya juga tidak pikirkan sebelumnya jadi minggu lalu pada waktu saya bicara kemudian Tuhan mulai taruhkan mengenai Mazmur 1 dan juga pas pembacaan saya di Ayub dan kemudian Tuhan taruhkan mengenai Uh, kejadian pada awal mula penciptaan ternyata dari Tuhan hanya bilang let there be light ternyata detailnya ada gitu tentunya kita tidak mungkin membandingkan diri kita dengan Tuhan nggak ngomong satu persen ngomong satu persen itu kalau kita pikir kita bisa satu persen itu <laughs> kita sudah ini banget banyak banget ya satu persen kita nggak sampai 0,000000 berapa persennya gitu dari kemampuan dan kemaha detilan Tuhan tetapi kenapa Tuhan memberikan kedetilan seperti itu kalau tidak untuk kita belajar apakah itu hanya untuk ayub saja tidak mungkin Amsal 25 ayat 2 Kemuliaan Allah ialah merahasiakan sesuatu Tetapi kemuliaan Raja-Raja ialah menyelidiki sesuatu Kita adalah Raja-Raja right? Seperti yang saya sampaikan dari Wahyu 20 Kita memerintah sebagai Raja Kita Raja-Raja Kita Kalau kita mau melakukan sesuatu, menyelidiki sesuatu, kita mencari, maka kita akan mendapat. Jadi bagaimana kita akan mendapatkan sebelum kita mencarinya, mengetuknya, memintanya, menyelidikinya? Apakah kita akan bilang bahwa ya itu kan rahasia itu milik Tuhan, lalu e, dikuatkan dengan ayat-ayat yang seperti tadi itu mengenai Uh, ulangan 29 ayat 29 ya tidak tergantung Tuhan saja ternyata ya ada ayat pendukung lain yang baru saja saya bacakan bahwa uh, kita ini diminta Tuhan untuk menyelidiki segala sesuatu jadi kalau Tuhan begitu detailnya kita juga mau belajar gitu jadi jangan sampai hanya karena Uh, itu sangat jauh dari jangkauan kita maka kita ya udah uh, kehendak Tuhan yang jadi uh, saya rasa bukan seperti itu lalu um, kita mau memperdetil ini terserah kita ya terserah saudara apakah saudara mau ikut seperti cara Tuhan memperdetil atau saudara bilang saya mah orangnya nggak bisa detil-detil saya mah ya nggak mau jatuh ke sisi perfeksionis lalu kita hanya oke okay, kita uh, melakukan hal-hal yang kita pikir sudah dengan nyaman kita katakan kita lakukan nah um, Kita mendetilkan ini karena sudah ada visi pertama ya. Ini ditarik ke belakang. Kita sudah ada visi dulu. Lalu setelah visi, kita mengetahui visi kita, maka kita bikin goal. Setelah bikin goal, maka kita memperdetil goal kita. Iya kan? Jadi kita tidak bisa, oke okay, visi, kemudian kita perkatakan tiap hari. Alright, let there be light Atau saya mau jadi pendeta yang luar biasa Dengan 50.000 ribu jiwa Atau saya mau jadi pengusaha nomor satu di Indonesia Atau di Asia Kita nggak bisa hanya memperkatakan saja Tetapi kita tentu memperdetil Kalau kita kita sering terbawa ya, Saya nggak ngerti ini Saya minta pandangan saudara Menurut saya Perfeksionis itu Tidak ada salahnya Saya mem- memikirkan uh, Udah lama ya Saya memikirkan Kenapa sih kok kata perfeksionis ini Kok jadi bulan-bulanan gitu Kok tidak disukai orang Digebukin gitu Padahal Tuhan bilang Hendaklah kita menjadi sempurna Seperti Bapak kita di surga sempurna Nah sekarang uh, Saya berpikir 
perfeksionis itu adalah orang yang ingin mencapai kesempurnaan. Jadi kalau kita ingin mencapai kesempurnaan, ya mau tidak mau kita harus menjadi orang yang perfeksionis. Jangan sampai kita berkata bahwa orang yang perfeksionis maka dia akan jatuh di satu sisi yang lain. I don't think so. Nah, semuanya ini harus dipadukan bersama-sama dengan perjalanan iman kita. Kita memperkatakan iman, kita memperkatakan uh, apa hasil akhir kita, tetapi kita tetap berjalan di dalam kedetilan itu waktu demi waktu, waktu demi waktu sampai kita mencapai kepada perfection. Nah, uh, menurut saudara bagaimana? Menurut saya, uh, perfeksionis menurut dunia itu adalah orang-orang yang selalu ingin jadi sempurna sehingga dia itu sulit mentolerir hal yang kurang sempurna pada dirinya sendiri atau pada orang lain. Sehingga orang ini mudah stres, mudah marah, dan tidak sabar akan orang atau lingkungannya atau pencapaiannya yang tidak sempurna, yang belum sempurna. gitu Sehingga orang dunia menganggap sifat perfeksionis itu kurang baik karena... Ada orang-orang tertentu saya ingin lebih baik-baik. Jadi orang itu mudah stres sehingga orang mungkin orang psikologi, ilmu psikologi <tuh> memandang bahwa perfeksionis ini membuat orang mudah stres gitu. Itu mungkin sehingga orang dunia sifat perfeksionis itu tidak baik begitu. Tapi uh, setelah diajar di firman Tuhan bahwa Tuhan ingin kita sempurna, gitu. Tuhan ingin kita sempurna. Jadi memandangnya menurut saya. Kita selalu ingin sempurna, tetapi tetap diiringi dengan selalu untuk mengucap syukur bahwa kita bisa sempurna dengan kekuatan Tuhan, bukan dengan kekuatan sendiri. Kalau ingin sempurna dengan kekuatan sendiri, jadilah per, uh, jadilah orang yang sulit bersyukur, mudah stres dan sebagainya. Tetapi kalau ingin sempurna dengan kekuatan Tuhan, pasti tidak stres. Begitu bu. Iya, terima kasih. Saya rasa saya setuju ya, ya dengan sis Yanetri, karena. Uh, kata sempurna itu sendiri kan baik gitu dan kita sebagai anak Tuhan kita sudah ngerjain yang lain-lain small meters kita kita ada barometer kita itu sebabnya kita detail di barometer bagaimana kita ini bisa mengasihi orang lain saat kita melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada kita bagaimana kita bisa mengimbangi dengan karakter kita jadi tidak ada pemikiran kestresan dan sebagainya saya rasa karena kita ada patokan firman standarnya firman sehingga kita tidak melenceng kemana-mana kita ngambil istilah-istilah dunia yang salah pada pengertian ditempatkan untuk aplikasi kita sebagai orang percaya gitu sehingga akhirnya kita jadi bingung sendiri loh kita bilang mau sempurna tetapi kok nggak boleh perfeksionis jadi yang benar yang mana jadi kan membingungkan kalau kita memang mau jadi sempurna ya sudah berarti kita ya perfeksionis tetapi kita tidak mengukur dengan ukuran dunia yang mana ada bolong-bolongnya di sikap perfeksionis itu perfection ya ngomong perfeksionis kata perfeksionis itu kan sebenarnya kayak uh, orang yang sempurna kan orang yang mau sempurna apakah ada uh, penjabaran atau definisi yang negatif di dalam kamus mengenai perfeksionis saya belum pernah mempelajari tetapi ini menjadi perenungan saya sudah cukup lama bahkan saya dulu pernah beli kaos Tulisannya di dada perfeksionis. Saya pikir saya nggak jadi masalah mengenai kata itu buat saya. Tetapi kok buat orang dunia kata ini kok birap gitu loh. Kayak dipukulin gitu. Balik lagi kita sedang mempelajari bagaimana Tuhan kita yang sempurna. Dia mau juga kita sempurna. Itu sebabnya e, dibukakan mengenai kedetilan ini oleh Tuhan. Oleh roh kudus bagaimana kita detail dalam hal-hal saya nggak ngomong hal-hal tertentu bagaimana kita detail dalam segala hal yang dipercaya kepada kita supaya kita tidak ada yang luput saat kita melakukan sesuatu 
melakukan let's say satu proyek melakukan dengan sempurna satu proyek lagi Tuhan percayakan dengan sempurna tetapi kalau kita nggak detail wah kita bolong di sini kita bolong di situ nanti dipercayakan proyek berikutnya masih bolong lagi di sini masih bolong lagi kapan dong kalau kita nggak detail gitu sampai the whole thing kalau saudara mau lagi saya saya ajarin saya dulu eh, apa namanya khotbah seminar hamba-hamba Tuhan itu saya bicara mengenai detilan bagaimana Tuhan menyuruh Musa bikin tenda kemah tabernakel. Nah, di di sana itu Tuhan itu detail banget bahkan di Imamat 24 aja. Dia memerintahkan untuk bikin minyak untuk lampu, lalu ada roti sajian di sana. Tepungnya dia minta yang terbaik, dia minta bakar 12 roti bundar daripadanya. Roti bundar harus dibuat dari 2 per 10 eva. Ngaturnya juga harus 2 susun, 6 buah sesusun. Itu detail banget. Ini baru ngomong sedikit ya, kita baru ngomong soal roti sajian sama minyak uh, lampu belum korban-korban keturunan Harun yang sakit kusta dan mengeluarkan lelehan nggak boleh makan persembahan persembahan yang ini binatang yang merayap dan yang najis nggak boleh lalu binatang yang ini lalu sesudah matahari terbenam tuh orang yang tahir atau apa nggak boleh makan persembahan bangkai sisanya juga dimak harus dimakan binatang buas dan sebagainya itu detail banget I tell you Lalu, 10 tenda dari lenan halus dipintal benangnya dari kainnya harus ungunya ungu tua, ungu muda, kainnya kirmisi. Ada kerup buatan ahli tenun. Tiap-tiap tenda 28. Kok pakai 8 sih? Kok nggak genep aja 30 gitu? Lalu tendanya lebarnya 4 khas. Tenda itu sama ukurannya 5 dari tenda. I tell you, saya seringkali ngomong gini. Bahkan... Peniti, peniti pun tidak dia biarkan pada pemikiran manusia. Dia minta supaya kita detail seperti pikiran Tuhan. Kita pikir kita bisa main-main. Nah, sekarang Nuh membangun Bahtera. Nuh itu dia membangun disuruh tepat sekali ukurannya di sana. Buatlah bagimu. Bahtera kayunya dia tentukan, petaknya dia tentukan, tutupnya pakai pakal dari luar dari dalam, 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, 30 hasta tingginya, semuanya itu harus dibuat sesuai dengan apa yang Tuhan tunjukin. Jadi kita mau bilang apa lagi? Kita ini nggak mau detail karena apa? Kita kita nggak mau dengar suara Tuhan. Kita bilang oh, kita mau dengar suara Tuhan, tapi Tuhan nggak ngomong. Tuhan akan ngomong sama kita. Hanya kita ini siap nggak, setia nggak, persisten nggak nunggu Tuhan ngomong. Nah, um, jadi kalau kita mau ngomong tentang sempurna, there, Tuhan mau kita sempurna. Tuhan mau persiapan-persiapan kita seperti dia. Saya ingin bacain kepada saudara sesuatu yang luar biasa. It will blow your mind. It will blow ini dari bukunya Dr. Jerok Lee tentang sorga. Beliau ini orang yang luar biasa, hamba Tuhan dari Korea. Dia dibukakan rahasia-rahasia sorga, dia dibawa ke sorga, dia melihat tingkatan-tingkatan di sorga. Saya bacakan tingkatan pertama, Taman Eden. Taman Eden berada di langit kedua, ingat bukan kerajaan sorga tingkat kedua. Langit kedua berada di dunia roh, tetapi berbeda dengan dunia roh yang ada di langit ketiga. Langit tingkat kedua bukan merupakan dunia roh sepenuhnya karena ia hidup berdampingan dengan dunia fisik. Taman Eden adalah suatu bagian dari daerah yang bernama Eden. Dengan kata lain, Taman Eden berada di antara dunia fisik dan dunia roh. Adam, manusia pertama adalah roh yang hidup tetapi ia masih memiliki tubuh fisik yang terbuat dari debu tanah. Kejadian 1 ayat 28, 
3 ayat 19. Bahkan setelah Adam keluar dari Taman Eden karena ketidaktaatannya kepada firman Allah yang melarang untuk makan buah dari pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat, anak-anak dari Adam yang tinggal di Taman Eden masih hidup sampai sekarang sebagai roh yang hidup dan tidak mengalami kematian. Taman Eden adalah tempat yang kekal dan penuh kedamaian, di mana tidak ada kematian. Taman Eden ini dikelola oleh kuasa Allah dan dikendalikan oleh aturan dan tata tertib yang sudah ditetapkan Allah. Walaupun di sana tidak ada matahari, bulan atau bintang, keturunan Adam secara alami mengetahui waktu untuk bergerak, beristirahat, dan sebagainya. Keadaan Taman Eden sangat mirip dengan bumi, dipenuhi dengan berbagai tanaman, hewan, dan serangga. Taman Eden juga memiliki alam yang indah dan tidak terbatas. Namun di sana tidak ada gunung yang tinggi, hanya bukit-bukit yang yang rendah. Di sana terdapat padang yang penuh dengan pohon dan bunga, juga terasa terpaan cahaya yang lembut, langit yang biru, awan yang putih bersih dengan beragam bentuk. Bunga-bunga di sana juga mengeluarkan keharuman yang lembut, laut dan danau dan pasir yang bercahaya. Ikan berwarna-warni, buah-buah yang besar dan lezat, hewan-hewan melakukan hal-hal yang lucu, bermain di dataran yang luas dengan penuh kedamaian. Orang-orang di Taman Eden tidak mengalami kuasa penebusan dari Yesus Kristus karena memang tidak berdosa. Namun menikmati kehidupan yang kekal, bisa makan dan bersenang-senang semau mereka. Tidak perlu bekerja untuk mendapatkan sesuatu, tidak ada kecemasan, ketakutan, dan kekhawatiran. Yang ada hanyalah sukacita, kesenangan, dan damai sejahtera. Pada umumnya, orang-orang di Taman Eden tidak berpakaian kecuali para pemimpin mereka. Orang-orang yang telanjang di sana tidak merasa malu ataupun pikiran cabul karena mereka tidak memiliki sifat dosa dan tidak ada sifat jahat di dalam hati mereka. Sifat yang mereka miliki adalah seperti bayi yang baru dilahirkan yang suka bermain-main dengan bebasnya dalam keadaan telanjang. Para pemimpin mereka yang mengenakan pakaian itu hanyalah untuk menunjukkan posisinya, bukan untuk menutupi atau melindungi atau mendandani mereka. Taman Eden adalah suatu tempat yang sangat luas dan besar sehingga Anda tidak dapat membayangkan betapa berapa besarnya yang pasti jauh lebih besar daripada bumi. Namun seindah-indahnya Taman Eden masih lebih indah tempat yang bernama Firdaus. Dua Firdaus. Mulai dari Firdaus sampai dengan kota Yerusalem baru, semuanya berada di langit ketiga. Saya ulangi. Mulai dari Firdaus sampai dengan kota Yerusalem baru, semuanya berada di langit ketiga. Sedangkan tadi Taman Eden berada di langit kedua. Ingat ya. <tuh> Firdaus memiliki letak paling jauh dari tahta Allah Memiliki cahaya kemuliaan Allah yang paling sedikit Dan merupakan tempat yang paling rendah di sorga Tempat yang paling rendah di sorga Tempat bagi mereka yang memiliki ukuran iman yang paling kecil Yakni bagaikan rumput kering atau jerami Dari 1 Korintus 3 ayat 12-15 Tempat bagi orang-orang yang menerima keselamatan walaupun tanpa pahala. Karena belum sempat melakukan apa-apa bagi Tuhan atau sudah melakukan sesuatu bagi Tuhan. Tetapi pekerjaannya terbakar, tidak tahan uji. Sekalipun demikian, Firdaus masih lebih jauh. <tuh> Sekalipun demikian, Firdaus masih jauh lebih indah dibandingkan bumi ini. Bahkan lebih indah dibandingkan Taman Eden. Firdaus adalah suatu dataran yang luas, banyak padang rumput yang tertata rapi dan taman-taman yang indah, banyak malaikat yang memelihara dan jaga tempat ini. Ada kicauan burung-burung yang sangat jelas dan bergema ke seluruh Firdaus. Burung-burung di sana mirip dengan yang di bumi, hanya sedikit lebih besar dan memiliki bulu-bulu yang indah. Mereka berkicau seperti nyanyian dengan suara yang sangat menyenangkan. Demikian juga dengan pohon-pohon dan bunga-bunga di taman begitu segar dan indah. Kehidupan di Firdaus penuh dengan kebahagiaan dan sukacita di dalam kebenaran. Karena di sana tidak ada kejahatan dan setiap orang selalu mengutamakan kepentingan orang lain dan saling melayani dengan kasih. Betapa menyenangkan. Di sana tidak ada 
tidak ada kecemburuan atau iri hati atau sakit hati atau benci jika seorang diberi sesuatu oleh Allah lebih baik dibanding yang lain. Sebaliknya mereka merasa bahagia dan gembira melihat orang lain menerima sesuatu yang lebih baik dibandingkan dirinya karena Allah membalas seseorang menurut iman dan perbuatannya. Orang-orang di Firdaus adalah orang-orang yang sudah mengalami kuasa penebusan dari Yesus dan dapat memanggil Allah sebagai Bapa karena mereka sudah menerima Yesus Kristus dan merasakan tuntunan roh kudus. Jadi mereka merasakan kebahagiaan yang tidak dapat dibandingkan dengan kebahagiaan Taman Eden, apalagi dengan kebahagiaan di dunia ini. <tuh> orang-orang yang ada di Firdaus mengenakan jubah putih namun tidak ada variasinya dan tidak mengenakan mahkota. Mereka juga tidak menerima upah pribadi, tanda kurung kekayaan atau rumah. Karena mereka tidak melakukan sesuatu apapun bagi kerajaan Allah selama mereka hidup di bumi ini. Di Firdaus ini mengalir sungai air kehidupan yang sumbernya berasal dari kota Yerusalem baru. Dari tahta Allah yang mengalir dan menyegarkan segala sesuatu. Sungai air kehidupan ini menggambarkan hati Allah yang jernih dan indah cemerlang, tanpa kegelapan, tanpa cacat, yang lengkap dan yang sempurna dalam segala hal. <tuh> Orang-orang yang seperti apa yang masuk ke Firdaus? Orang yang bertobat sebelum kematiannya dan dengan iman menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Contohnya ada di Lukas 23 ayat. 39-42 Tetapi Anda jangan berpikir Kalau begitu saya seperti dia aja Sebelum meninggal baru bertobat Ini adalah gagasan yang keliru Sebab tidak setiap orang dapat menerima Yesus Tepat sebelum mati Dan juga karena iman tidak dapat diberikan dengan segera Karena itu Anda harus menyadari Bahwa kasus penjahat yang di sebelah Yesus Adalah sangat jarang Lalu ada yang di sana yang orang yang imannya tidak bertumbuh masuk juga di Firdaus. Meskipun ada seseorang menerima Yesus Kristus dan memiliki iman, mereka akan menerima keselamatan tanpa upah dan masuk ke Firdaus jika tidak ada pertumbuhan dalam iman mereka. Bukan hanya Kristen yang masih baru, tetapi juga termasuk Kristen yang sudah lama karena mereka tetap berada pada tingkatan iman yang paling bawah. Lalu, Di sana juga termasuk orang yang mundur dalam imannya karena menghadapi ujian Orang yang tadinya setia namun imannya berangsur-angsur menurun dan menjadi suam rohani Karena berbagai alasan dan hampir-hampir tidak menerima keselamatan Hampir-hampir tidak menerima keselamatan Jikalau bukan Tuhan yang berkemurahan dan berikan iman kepada orang tersebut Maka orang itu tentunya akan binasa Jadi Firdaus adalah tempat bagi mereka yang sudah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi, namun tidak melakukan apapun dengan iman mereka bagi kerajaan Allah. Ini sangat menarik sekali dan berbicara mengenai apa yang kita sedang bicarakan ini. Untuk posisi kita nanti di surga bagaimana? Ditentukan dan saudara harus tahu tingkatan-tingkatan di surga. Ya. Yang ketiga, kerajaan surga tingkat pertama. Ini adalah tempat yang lebih indah dan lebih dekat ke tahta Allah dibandingkan dengan Firdaus. Ini adalah tempat bagi mereka yang sudah menerima Yesus Kristus dan berusaha untuk hidup sesuai firman Allah, namun tidak dapat dilakukan dengan segera. Seperti halnya seorang bayi yang pertama-tama belajar jalan, namun mengalami jatuh bangun. Namun demikian, setiap orang yang berada di kerajaan surga yang pertama diberi sebuah mahkota, Karena mereka sudah berusaha untuk hidup sesuai firman Allah walaupun perbuatan mereka tidak memadai. Ini adalah tempat untuk orang yang mempunyai ukuran iman yang kedua yaitu seperti kayu. Diselamatkan oleh Tuhan walaupun tanpa pahala karena pekerjaannya terbakar tidak tahan uji. Jika orang-orang di Firdaus tidak memperoleh upah pribadi dari Allah maka di kerajaan surga yang pertama Allah memberikan kepada masing-masing orang rumah dan mahkota sebagai upah pribadi. Namun tempat tinggal mereka bukan rumah-rumah terpisah, melainkan berbentuk bangunan bertingkat seperti apartemen di dunia, serta berbagai sarana yang menyenangkan. Sarana-sarana ini tidak pernah menjadi usang atau rusak karena malaikat-malaikat selalu memeliharanya sesuai, maaf, supaya kondisinya tetap dalam keadaan yang terbaik. 
Henny inget nggak waktu pelepasanmu itu? Saya bilang mengenai uh, mereka-mereka. Udah oke, okay, kamu mendapatkan tempat tuh di apartemen tuh, di sorga tuh. Saya bilang gitu, inget nggak? Inget, Mi. Ya, nah saya itu, uh, saya nggak pernah tahu bahwa di surga ada macam apartemen gitu. Ternyata ada gitu. Dan Tuhan kasih gambaran saya split second pada waktu saya melepaskan Henny waktu itu. <tuh> Memiliki rumah di surga adalah merupakan kemuliaan tersendiri. Jadi setiap orang di kerajaan surga pertama merasakan kebahagiaan dan keindahan yang melebihi Firdaus. Jika di Firdaus tidak ada malaikat-malaikat yang melayani, maka di kerajaan surga yang pertama ini terdapat malaikat-malaikat yang membantu anak-anak Allah, walaupun bukan pelayanan khusus kepada orang-orang tertentu. Dan di dekat sungai air kehidupan terdapat bangku-bangku yang terbuat dari emas. Empat, kerajaan surga tingkat kedua. Ini makin tinggi ya. Mereka yang masuk ke dalam kerajaan surga tingkat kedua adalah mereka yang memiliki jenis iman yang telah berhasil lulus dari pencobaan atau ujian yang berat dan menerima upah yang jauh melebihi yang ada di Firdaus ataupun di kerajaan surga pertama. Karena itu jika dibandingkan maka kebagian seorang yang masuk ke kerajaan surga pertama itu seperti ikan mas dalam akuarium dan orang yang masuk ke kerajaan surga kedua itu bagaikan so ekor ikan paus yang berada di lautan pasifik yang luas jika rumah-rumah di kerajaan surga pertama itu seperti bangunan bertingkat yang sekaligus buat banyak orang maka setiap orang yang masuk di kerajaan kedua ini menerima rumah bertingkat satu yang sepenuhnya milik sendiri dan terpisah dari rumah yang lain bukan milik rame-rame dan Anda bukan saja diberikan rumah tapi juga beserta satu perlengkapan yang Anda pilih sendiri yang paling menyenangkan hati Anda Misalnya sebuah danau atau sebuah kolam renang yang dihiasi dengan emas dan batu permata. Atau jika Anda suka berjalan-jalan, Anda akan diberikan sebuah jalur untuk berjalan kaki yang melewati taman bunga dan tanaman-tanaman yang sangat indah dan menakjubkan. Karena itu jika orang yang berada di kerajaan surga kedua ingin menikmati fasilitas yang lain, maka mereka dapat mengunjungi tetangga-tetangga di sebelah mereka. Kerajaan surga kedua memiliki keadaan yang jauh lebih baik dibandingkan kerajaan surga pertama dalam semua aspek. Namun tentu saja masih kalah jauh dibandingkan dengan Yerusalem baru. Ini saya eh, berikut yang akan saya bacakan ini saya kasih eh, judul mengenai ukuran iman. Masih seterusnya ya. Jadi kerajaan surga kedua adalah tempat bagi mereka yang hidup menurut firman Allah dan sudah melakukan tugas kewajiban mereka tetapi hati mereka belum sepenuhnya disucikan atau dikuduskan ini yang tadi ya, masih yang tadi masuk di sana, kerajaan surga kedua tapi hati mereka belum sepenuhnya disucikan atau dikuduskan jadi maksudnya di sini adalah mereka bisa melakukan firman Allah dan tugas kewajiban mereka Namun belum sampai melakukannya dengan hati yang penuh kasih, sukacita, dan ucapan syukur. Karena mereka belum sampai ke tingkat kasih yang seperti demikian. Mereka yang memiliki ukuran iman ketiga ini sudah membuang semua perbuatan dosa yang kelihatan dari luar. Tetapi masih saja ada keinginan dosa dalam hati mereka. Karena itu untuk bertumbuh dari ukuran iman ketiga menjadi ukuran iman keempat adalah sangat penting memiliki usaha untuk membuang dosa sampai setuntas-tuntasnya bahkan kalau perlu sampai mencucurkan darah nah saya tadi bicara mengenai bagaimana usaha kita ini di dalam hari-hari ini yang detil-detil seperti itu akan menolong kita di berbagai bidang karena jika prinsip satu kita miliki satu prinsip dalam kehidupan Seharusnya itu prinsip merambah ke seluruh aspek dari kehidupan kita. Itu sebabnya jika kita diajarin mengenai hal yang detail, ini roh kudus sendiri yang mau ngajar kita ya, hal yang detail. Maka kita ini dikatakan karena itu untuk bertumbuh dari ukuran iman ke menjadi ukuran iman keempat adalah sangat penting memiliki usaha untuk memiliki usaha. Ya, firman Tuhan juga di dalam Kolose mengatakan, matikanlah di dalam dirimu. Ya, segala hal-hal yang berkaitan dengan dosa semuanya itu kita yang melakukannya membuang dosa sampai setuntas-tuntasnya 
Bahkan kalau perlu sampai mencucurkan darah. My goodness. Rumah di kerajaan surga kedua memiliki plat pintu yang bertulis sebuah nama sangat indah dan bersinar cemerlang. Ditulis dalam aksara surgawi yang kelihatannya seperti huruf Ibrani atau Arab. Selain memiliki rumah sendiri, mereka juga memiliki mahkota kemuliaan. 1 Petrus 5 ayat 2-4 Makota diberikan karena memberikan teladan menuruti firman Allah. Makota diberikan karena memberikan teladan menuruti firman Allah. Kerajaan surga tingkat ketiga adalah tempat bagi mereka yang menjadi mempelai wanita Tuhan dan anak-anak Allah yang sejati. Yang akan berbagi kasih sejati dengan Allah selama-lamanya. yakni mereka yang mencerminkan hati Allah yang kudus dan menguduskan diri mereka sendiri sepenuhnya dengan membuang segala jenis kejahatan. Ini adalah tempat yang jauh lebih dibandingkan kerajaan surga yang kedua. Rumah-rumah yang berada di kerajaan surga yang ketiga ini jauh lebih bagus dan cemerlang daripada rumah-rumah yang ada di kerajaan surga yang kedua. Dan mulai dari kerajaan surga yang ketiga inilah malaikat-malaikat akan diberi tugas oleh Tuhan untuk melayani setiap orang yang tinggal di tempat ini. Di Firdaus, kerajaan surga pertama dan kerajaan surga kedua ada malaikat-malaikat yang kadang-kadang membantu anak-anak Allah, tetapi tidak ada malaikat yang melayani secara pribadi sebagai tuan mereka. Nah di tempat inilah malaikat-malaikat akan melayani anak-anak Allah yang sejati karena mereka sudah sangat mengasihi Allah dan menyenangkan hatinya. Jika Anda masuk ke dalam kerajaan surga yang ketiga ini, Anda tidak hanya mempunyai malaikat yang melayani Anda secara pribadi, tetapi juga ada malaikat-malaikat yang memelihara rumah Anda. Ini ada obinya, ogenya, <laughs> yang mengantarkan dan membantu orang-orang yang mengunjungi rumah Anda. Bila para penghuni kerajaan surga yang kedua memperoleh rumah bertingkat satu dan satu barang atau fasilitas yang diingini mahkota kemulia dan mahkota kemuliaan, Maka para penghuni di kerajaan surga yang ketiga ini memperoleh rumah yang bertingkat banyak dan segala barang atau fasilitas yang mereka ingini dan malaikat-malaikat pribadi dan mahkota kehidupan. Uh, Wahyu 2 ayat 10 Itu dikatakan jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendak langkos Setia sampai mati dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan Jadi di sana adalah orang-orang yang tidak takut mati Memberikan hidupnya sampai mati kepada Tuhan Sehingga mereka memperoleh anugerah untuk masuk ke dalam surga tingkat ketiga Dan mendapatkan mahkota kehidupan Rumah-rumah di tempat ini adalah bangunan yang bertingkat banyak Begitu anggun dan sangat besar ukurannya dihiasi dengan sangat indah sehingga tidak ada konglomerat manapun di dunia ini mampu menirunya. Di kerajaan surga yang ketiga terdapat banyak permata juga diberikan hewan-hewan atau burung-burung yang jauh lebih indah, lebih cerdas, lebih menyenangkan dibandingkan dengan hewan-hewan yang ada di Firdaus atau kerajaan surga pertama atau kerajaan yang kedua. Ketika Anda membuka hati Anda dan terima Yesus Kristus sebagai juru selamat pribadi Anda, maka roh kudus datang dan mengajar Anda tentang dosa dan kebenaran dan penghukuman dan membuat Anda menyadari kebenaran. Bila mana Anda menaati firman Allah, membuang segala jenis kejahatan dan dikuduskan, maka ukuran iman Anda meningkat ke ukuran iman yang keempat. Ini adalah tempat bagi mereka yang sudah sepenuhnya disucikan atau dikuduskan, tapi tidak setia dalam segenap rumah Allah. Oh my goodness. Siapa yang setia dalam segenap rumah Allah? Saudara tahu? Yang exactly ditulis setia dalam segenap rumah Allah adalah Musa. Selain orang-orang yang sangat mengasihi Allah dan menguduskan dirinya bisa masuk ke kerajaan surga yang ketiga, Anda juga bisa masuk ke tempat ini jika Anda memiliki iman untuk menjadi martir, yakni berani mengorbankan segala sesuatu termasuk nyawa sekalipun. Jadi orang-orang di kerajaan surga yang ketiga ini adalah bagaikan raja-raja yang memerintah selamanya dengan pelayanan malaikat-malaikat. Oh my goodness, ini dia. Kalau saudara ingin jadi raja-raja yang memerintah bersama dengan Tuhan selamanya, 
Paling tidak saudara masuk di kerajaan surga tingkat ketiga. Dengan qualification yang saya sampaikan sudah bacakan tadi. Tidak ngurusin hidup. Sudah disucikan, menyucikan diri dari segala kenajisan. Tidak mikirin hal-hal dunia dan tidak mengingini dalam hati. Berani sampai jadi martir, menyerahkan nyawa. Itu dia. Jadi nggak sembarangan, wah saya mau merintah dengan Tuhan selamanya. Tetapi kita masih ecek-ecek iman kita dan kita masih banyak alasan dan sebagainya. Itu paling tidak ya. Yang terakhir, yang tertinggi adalah uh, ini urutan dari pembacaan ini yaitu nomor 6. Kota Yerusalem baru adalah tempat yang paling indah di sorga penuh dengan kemuliaan Tuhan. Tempat di mana terdapat tahta Allah. Istana Tuhan dan roh kudus serta rumah-rumah dari orang-orang yang sangat menyenangkan hati Tuhan Dan memiliki ukuran iman yang paling tinggi yakni iman yang bagaikan emas Anda tidak saja harus mencerminkan hati Allah tetapi juga melakukan tugas kewajiban Anda Sepenuhnya seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus How about that? Harus melakukan tugas kewajiban Anda sepenuhnya loh. Berarti apa? Sempurna. Yerusalem baru adalah tempat bagi mereka yang memiliki ukuran iman yang kelima. Yaitu emas dan bukan saja menguduskan hati mereka sepenuhnya. Tetapi juga setia dalam segenap rumah Allah. Setia dalam segenap rumah Allah artinya melakukan tugas-tugas lebih dari apa yang diharapkan. Berarti excellent. Seperti iman Kristus sendiri yang mentaati kehendak Bapa sampai mati tanpa mempedulikan nyawa sendiri. Karena itu mereka yang setia dalam segenap rumah Allah tidak melakukan pelayanan dengan pikiran dan pendapat mereka sendiri. Melainkan dengan hati Tuhan, hati yang rohani. Jadi sebagaimana yang Yesus lakukan, Anda pun harus mampu menuruti kehendak Allah tanpa syarat. Itulah iman Yang membawa Anda masuk ke Yerusalem baru. Tuhan memurnikan anak-anaknya supaya mereka-mereka memiliki iman yang seperti emas. Nah ini bagaimana Tuhan menyucikan kita? Lewat ujian-ujian, persoalan-persoalan, masalah-masalah. Tetapi bagaimana kita bisa mengatasinya sampai kita memiliki iman yang seperti emas. Yaitu pelajaran yang kita lakukan sebagai murid dari hari ke hari. Kita bikin goal, kita bikin barometer, kita pikir ngapain sih bikin barometer, saya nggak ngerti gunanya apa. <tuh> Sudah ada beberapa yang ngomong begitu murid-murid. Ya, kalau tidak mau tidak apa-apa, tetapi kami hanya menolong. Di situ ada memang Tuhan kasih tentang barometer, lalu bagaimana kita tidak mengukurnya, bagaimana kalau ada Ukuran kasih seperti ini, ini, ini. Ukuran iman seperti ini, ini, ini. Ukuran kemurnian seperti ini, ini, ini. Buah roh seperti ini, ini. Kalau kita hanya lewatin saja lalu kita berkata, e, kiranya di, di dalam diriku menjadi e, orang yang penuh kasih. Tapi, tapi kita tidak bikin goal. Bagaimana mungkin? Nggak ada. Nggak ada itu aturannya seperti itu. Kita tetap harus memiliki, harus melewati proses detail ya. iman yang menyenangkan hati Allah adalah jenis iman yang benar-benar memuaskan hati Allah sehingga Allah ingin menggenapi permintaan dan keinginan anak-anaknya sebelum mereka memintanya Yerusalem, juga, Yerusalem baru juga disebut kota surgawi yang kudus sangat indah seperti seorang perempuan telah mempersiapkan dirinya untuk suaminya orang-orang yang ada di kota Yerusalem baru mempunyai hak istimewa Untuk bertemu Tuhan berhadapan muka karena tahtanya ada di sana. Ingat nggak waktu saudara eh, kami ajak melihat seorang yang dibawa Tuhan. Seorang pelukis Korea yang dibawa Tuhan ke sorga. Lalu di sana dia dikasih lihat tentang pesawat. Tuhan dia naik pesawat sama Tuhan untuk mengunjungi. Orang-orang lain yang ada di bagian lain harus naik pesawat. Sebenarnya Tuhan bisa aja sih langsung di dalam roh juga Tuhan langsung celing tiba gitu. Tapi memang 
apa yang ada di bumi ini adalah gambaran apa yang ada di sorga. Itu sebabnya ya di sana ada pesawat, pesawatnya jauh-jauh, way, 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 ta- million thousand laksa, way, lebih bagus daripada apa yang di bumi. Nah, dikatakan kalau saudara ingat itu film, saya sangat senang sekali, uh, maksudnya itu kan dibikin film gitu ya, uh, orang Korea yang bisa ngelukis itu. Mereka, Tuhan datang ke sana mengunjungi mereka, Karena mereka memintanya bersama-sama. Di area itu meminta Tuhan untuk datang. <laughs> Saya jadi mikir, <coughs> kalau misalnya murid-murid yang ada di Surabaya atau yang ada di Palu, minta saya datang. Oh, kami rindu Ibu Meg untuk datang. Lama sekali nggak berkunjung. Saya datang pakai pesawat. <laughs> Bayangin bagaimana Tuhan menemui mereka-mereka. Tetapi orang yang ada, Di Yerusalem baru sendiri, mereka punya hak istimewa untuk ketemu Tuhan sendiri, bertatapan langsung, muka dengan muka gitu ya. Nah, Yerusalem baru juga disebut kota mulia. Karena jika Anda tinggal di sana, Anda akan menerima kemuliaan dari Tuhan untuk selama-lamanya. Oh, my. Temboknya terbuat dari batu permata yaspis dan istananya terbuat dari emas murni yang transparan. Ada tiga pintu gerbang dari setiap sisi temboknya, sisi utara, selatan, timur, dan barat. Ada seorang malaikat yang menjaga setiap pintu gerbang. Dua belas batu dasar dari istana dibuat dari dua belas batu permata yang berlainan. Yerusalem baru adalah tempat yang memiliki tingkat kebahagiaan, keindahan, dan kemuliaan yang tertinggi dibandingkan tempat-tempat lain. Di Yerusalem baru Anda dapat melihat Allah berhadapan muka dan hidup bersama Allah. serta orang-orang yang Anda kasih untuk selama-lamanya. Bila Anda berhasil masuk Yerusalem baru, maka Anda akan dihormati oleh malaikat-malaikat surgawi. Bahkan semua orang di surga lagi pula malaikat pribadi Anda akan melayani seperti seorang raja, memenuhi semua kebutuhan dan keinginan Anda dengan sempurna. Anda akan diperlakukan seperti seorang pangeran atau seorang putri bagaikan cerita-cerita dongeng. Di Yerusalem selalu Di Yerusalem baru selalu ada perjamuan, kadangkala Bapa yang mengadakan perjamuan atau kadangkala Yesus atau Roh Kudus yang melakukannya, Anda akan sangat menikmati sukacita kehidupan surgawi melalui perjamuan ini. Anda dapat merasakan kelimpahan, kemerdekaan, keindahan dan sukacita dalam sekejap mata melalui perjamuan-perjamuan ini. Bila mana Anda ikut serta dalam perjamuan yang diadakan oleh Bapa, maka Anda akan dikenakan pakaian terbaik dan perhiasan yang terbaik. Dan menikmati makanan dan minuman yang terbaik juga. Anda akan menikmati musik, pujian, dan tarian yang indah mempesona. Anda dapat melihat malaikat-malaikat menari dan kadangkala Anda sendiri dapat menari untuk menyenangkan Allah. Teknik-teknik dari para malaikat lebih indah dan sempurna. Namun Allah lebih senang dengan bau harum yang keluar dari hati anak-anaknya yang mengenal isi hatinya dan kasihnya. Keadaan alam di sini juga sangat indah. Ada laut yang sangat jernih dan bening bagaikan kristal. Ada berbagai ikan. Jika orang-orang mendekatinya, mereka menyambutnya dengan menggerak-gerakan sirip mereka dan menyatakan kasih mereka. Juga terdapat batu-batu karang yang beraneka warna yang mengelompok dan mengayun. Setiap kali mereka bergerak, mereka mengeluarkan cahaya warna-warni yang sangat indah. Anda dapat berkeliling dengan menggunakan kapal untuk menyaksikan alam surgawi yang sangat menakjubkan. Rumah-rumah yang ada di Yerusalem baru itu seperti istana-istana baik dalam ukuran dan keindahannya semuanya dibuat menurut selera dari pemiliknya sangat beraneka ragam dan unik juga dihiasi dengan berbagai macam permata berbagai macam warna dan cahaya yang dipancarkan dari permata-permata membuat Anda merasakan keindahan dan kemuliaan yang tak terlukiskan juga mengalir sungai air kehidupan terdapat juga taman yang sangat indah dengan berbagai bunga, pohon, dan rumput Juga terdapat air terjun Permata-permata yang terdapat di Yerusalem baru Yaspis atau Jasper Nilam atau Sapphire Mirah atau Chalcedony Atau White Agate Zambrut atau Emerald Unam atau Onyx Sardis atau Sergius Ratna Cempaka atau Topaz Beryl Chrysolite Chrysopras Lazuardi atau Jacinth, Jacinth, 
kecubung atau emetis Wahyu 21 ayat 19 sampai 20 dan seterusnya Jadi orang-orang yang masuk ke Yerusalem baru adalah orang-orang yang dengan iman menyenangkan hati Tuhan. Kedua, orang-orang yang memiliki roh yang sempurna seperti hati Tuhan. Tiga, orang-orang yang mengenapi tugasnya dengan sukacita sebagai martir. Empat, orang-orang yang menyatu dengan Allah dengan segenap hidup mereka. Lima, orang-orang ini sangat mengasihi Tuhan dan Bapa sekalipun tidak ada sorga. Mereka tidak merasa rugi atau menyesal. Ada kebahagiaan dan sukacita di dalam hati mereka untuk berbuat sesuai dengan firman Allah dan bagi bekerja bagi Tuhan. Dan orang-orang ini juga telah mengatasi berbagai ujian atau cobaan dengan iman, pengharapan, dan kasih. Telah memimpin banyak orang kepada jalan keselamatan dengan firman Allah yang hidup dan dengan kuasa Allah. Mengasihi Allah itu dengan yang pertama dan yang utama. Bila Anda masuk Yerusalem baru... Anda akan juga menerima mahkota yang paling mulia dan paling indah di sorga, yakni mahkota emas atau mahkota kebenaran. Wahyu 4 ayat 4. Urutan yang ketujuh, tahta Allah dan tahta anak domba. Tahta Allah Bapa adalah tempat yang paling dahsyat dan mengagumkan, paling berkilauan dan cemerlang terletak di pusat sorga dan seluruh alam semesta atau jagat raya. Tata Allah ini berbeda dengan tata Allah yang ada di Yerusalem baru. Tata Allah yang ada di Yerusalem baru adalah tata Allah sen- adalah tempat Allah sendiri turun saat anak-anaknya menyembah atau mengadakan pesta. Tata Allah Bapa ini yang ada dalam Wahyu 4 ayat 2 sampai 11 dilingkupi oleh suatu pelangi yang sangat cemerlang bagaikan zamrud rupanya dan Allah yang berada di tahtanya itu bagaikan permata yaspis dan permata sardis dari tahta itu keluar kilat dan bunyi gemuruh yang menderu terdapat tujuh obor atau roh Allah yang menyala-nyala di hadapan tahta itu dan di hadapan tahta juga terbentang seperti laut kaca dan sejernih kristal Di dekat dan sekeliling tahta itu terdapat empat makhluk yang masing-masing bersayap enam dan penuh dengan mata. Juga terdapat dua puluh empat tahta dari tua-tua dan jutaan malaikat. Tata Allah atau tempat tinggal Allah ini merupakan suatu tempat tersendiri berada pada dimensi yang lain dari Yerusalem baru. Tata tersebut sedemikian indah, menakjubkan, megah, anggun, dan besar sehingga jauh melampaui pemahaman dan pengertian akal manusia. Di sebelah tata Allah yang gilang gemilang juga terdapat tata anak domba yang sangat bercahaya dengan terang kemuliaan. Anak domba itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Tata anak domba jelas berbeda dengan tata Allah Bapa, namun Allah Tritunggal memiliki sifat hati dan kuasa yang sama. Oleh karena tata Allah dan tata anak domba bercahaya sedemikian terangnya jauh lebih terang daripada matahari Maka surga tidak memerlukan matahari atau bulan atau bintang atau cahaya dari sumber-sumber lain untuk meneranginya Jadi semua makhluk yang ada di surga, di bumi, di bawah bumi, alam maut dan yang di laut semuanya menyembah dan tunduk kepada alat trinitas yang maha kudus Yaitu Bapa anak dan roh kudus Demikian yang saya bisa bacakan ini hal yang luar biasa mungkin orang akan berkata begini mana ada pesawat di sorga mana ada begini dan begitu karena sorga itu begitu luasnya satu orang dikasih hanya secuplik aja satu orang dikasih secuplik aja ada orang yang nggak dikasih dan nggak percaya tapi nanti Tuhan dalam kasihnya suatu hari Tuhan akan muncul sendiri dan kasih lihat dia supaya dia akan tahu dan bertobat Karena hal-hal seperti itu adalah kesombongan Orang yang belum melihat tapi berani ngomong itu kesombongan oh. itu Sebabnya kami seringkali ngomong Freeze dulu, frozen dulu Apa yang kamu tahu dulu dari pengetahuanmu Frozen dulu Ini mungkin pengetahuan yang baru Yang kamu belum nyampe Yang kami sudah diberikan lebih dahulu Tetapi ada juga yang kami belum nyampe Apa yang kamu sudah nyampe Jadi sama-sama Kalau kita mau bluetooth pengetahuan Kita akan aman gitu Kita nggak akan sombong Nah itu sebabnya Kita terus belajar Sebagaimana Tuhan bukakan kepada kita Kita bersama Apa yang 
sekiranya ditambah-tambahkan untuk memperlengkapi pelajaran kita untuk nantinya kita mau diminta Tuhan untuk memerintah bersama dengan dia selama-lamanya di sorga demikian apa yang bisa saya sampaikan malam hari ini saya serahkan kepada saudara Tuhan Yesus berkati